iOS 14 udah dirilis ya dengan banyak banget fitur baru dan di video ini guys gue mau kasih tahu kalian 21 lebih fitur baru sekaligus fitur-fitur yang tersembunyi di iOS 14 yang tentunya wajib banget buat kalian coba Oke sebelum ke fitur yang pertama pastikan tonton video ini sampai habis karena selain fitur baru banyak juga fitur tersembunyi yang gue bahas di video ini jadi fitur baru yang pertama ini adalah home screen widget guys yang jujur aja gue nggak nyangka ya Apple bakal nanamin fitur ini di home screen iOS karena selama ini tuh Um, iOS dikenal simple secara tampilan dan experience tetapi dengan adanya widget ini tampilan home screennya iOS jadi sedikit lebih rame dan lebih kompleks meskipun di sisi lain juga lebih interaktif ya dengan banyaknya informasi yang bisa kita tampilin di widget ini nah kalau kalian tap tahan di home screen lalu tap tanda plus ini maka ada banyak pilihan widget baik itu dari aplikasi bawaan iOS ataupun dari aplikasi yang kalian install jadi tinggal pilih aja widget apa yang mau ditampilin kemudian bisa pilih juga ukurannya dan tampilkan nah widget ini bisa kalian pindah-pindah ya ke posisi manapun yang kalian pengen bisa diedit juga tetapi sayangnya nggak bisa diubah ukurannya dengan pinch and zoom jadi kalau pengen ubah ukurannya kalian harus hapus dan masukin lagi widget dengan ukuran yang berbeda nah dari sekian banyak widget yang menarik buat dicoba adalah smart stack jadi di sini kalian bisa masukin 10 widget yang menjadi satu dan bakal ditampilin otomatis widget mana yang uh, kalian butuhin ya berdasarkan analisa AI uh, penggunaan kalian sendiri dan kalian juga bisa uh, swipe aja ya untuk berpindah dari satu widget ke widget lainnya dan selain smart stack kalian juga bisa gabungin beberapa widget dengan ukuran yang sama menjadi satu stack tinggal drag and drop aja nanti bakal langsung menyatu dan bisa di swipe ya dan kalau di edit stack ini kalian bisa atur urutannya mau widget apa yang paling di atas dan apa yang paling di bawah bisa kalian atur di sini guys dan kalian bisa sampaikan ya di kolom komentar gimana menurut kalian fitur home screen widget di iOS 14 ini bikin makin keren atau malah makin ribet tulis pendapat kalian guys dan fitur baru yang ketiga di iOS 14 adalah app library jadi kalau kalian swipe swipe ya di sini itu ada hmm, app library nya jadi ini sebenarnya fitur baru yang otomatis mengelompokkan aplikasi berdasarkan kategori ada suggestion ya untuk rekomendasi aplikasi kemudian ada recently edit ya untuk aplikasi yang baru diinstal dan sisanya sih kumpulan aplikasi berdasarkan kategori dan untuk icon yang besar ini bisa langsung kita buka dan icon yang kecil ini bakal ngebuka folder berisi deretan aplikasi lain di dalamnya dan kalau kalian swipe ke bawah ya ini bakal langsung ditampilin deretan aplikasi yang udah urut berdasarkan abjad dan bisa e, di swipe dan dicari juga guys dan sebenarnya sih kalau kalian udah biasa cari aplikasi lewat spotlight fitur pencarian aplikasi lewat app library ini mungkin kurang begitu useful ya tetapi kalau kalian pengen cari aplikasi yang mungkin lupa nama aplikasinya itu kalian bisa temuin lebih mudah di app library ini terus yang keempat guys sekarang kalian bisa kayak edit page ya di home screen iOS 14 jadi kalau di tab tahan terus tab di sini maka seluruh halaman home screen ini bakal muncul dan kalian bisa ilangin aja centangnya kalau pengen nyembunyiin halaman tersebut jadi home screen kalian bakal lebih simpel dengan menampilkan aplikasi-aplikasi yang penting aja dan sisanya bakal langsung uh, bisa dicari di app library nya langsung guys Oke okay, sekarang kita ke fitur yang kelima ya selain ngilangin satu halaman penuh kalian juga bisa ngilangin aplikasi dari home screen satu persatu jadi kalau di tab tahan terus edit home screen ya tap aja tanda minus ini di aplikasi dan bakal muncul dua opsi nih guys opsi yang pertama ini hapus aplikasi dan opsi yang kedua pindahkan aplikasi ke app library dengan pindahin aplikasi yang jarang diakses ke app library maka home screen ini bisa jadi lebih bersih dan aplikasi yang jarang diakses ada langsung ngumpul di app library dari home screen sekarang kita ke kamera guys jadi fitur baru ke-6 ini di kamera sekarang kalian bisa lock exposure dan kalau kalian buka aplikasi kamera terus kalian tap icon more di atas ini bakal ada icon plus minus ya ini tombol exposure jadi kalian bisa atur exposure nya dan lock aja ini ngebantu lah ya kalau untuk uh, kita bisa lebih fleksibel dalam mengambil foto dengan setting yang lebih manual dan masih di kamera ya untuk pengguna iPhone XS dan XR sekarang udah bisa rekam video langsung dari shutter foto jadi kalian bisa tap tahan aja shutter fotonya dan geser ke kanan ya untuk rekam video ini sebelumnya udah ada cuman bisa dinikmati di iPhone 11 dan iPhone 11 Pro series tetapi sekarang di iOS 14 pengguna iPhone XS dan XR pun bisa ikut menikmatinya guys dan sekarang untuk di video nih guys ini kalau dulu ini cuman untuk lihat statusnya aja ya kita rekam di resolusi apa dan fps berapa 
tapi untuk ngubahnya ini kita harus buka di setting kamera. Nah sekarang untuk ubah resolusi rekam dan FPS video tinggal tap aja di sini. Jadi mau pindah dari HD ke 4K kalian tinggal tap aja. Begitu juga dari 60 fps ke 24 atau 30 fps ini juga tinggal tap aja jadi lebih simple selain itu kalau di kamera selfie ini sekarang ada opsi buat mirror front kamera jadi kalau kita ambil foto guys ini hasilnya bisa sama-sama mirror ya kayak di viewfindernya waktu kita lihat kayak di layar sebelumnya kan viewfindernya ini mirror tapi kalau di jepret hasilnya langsung normal uh, jadi kayak sebaliknya ya tetapi sekarang udah ada opsi kalian pengen yang mana dan kalau kita lanjut ke fitur yang ke 10 guys sekarang kalau kalian search apapun di spotlight itu bakal ada search in apps di bagian bawah dan ini ada deretan apps yang kemungkinan berisi file yang kalian cari jadi kalau kalian tap di salah satu aplikasi ya otomatis ngebuka aplikasi itu ya dan otomatis mencari apapun yang kalian cari di sana ini bikin kita kayak lebih cepat ya nemuin apa yang kita cari daripada harus buka masing-masing aplikasi dan ngetik pencarian satu persatu Oke lanjut ke fitur yang ke 11 ini fitur yang gua tunggu-tunggu guys jadi di keyboard iPhone sekarang kalian bisa search emoji ini hal yang udah lama banget ada di Android dan keyboard third party ya tetapi akhirnya hadir juga di keyboard bawaan iPhone dan di sini tuh kalian bisa cari emoji dengan lebih mudah ya kalau misalkan keyboard kalian set di bahasa Indonesia pencarian juga bisa dengan keyboard bahasa Indonesia tapi kalau keyboardnya bahasa Inggris pencariannya juga pakai bahasa Inggris guys ini ngemudahin banget ya dibandingkan kita harus uh, kayak sebelumnya tuh swipe swipe terus untuk cari emoji satu persatu fitur baru ke-12 di iOS 14 yang perlu kalian coba adalah mengubah default browser ke browser lain selain Safari atau default mail app ke mail klien lain ya selain aplikasi mail bawaan jadi dari beberapa browser yang udah gue install yang bisa dijadiin default browser adalah Google Chrome jadi kalau kalian buka pengaturan Chrome sekarang ada opsi default browser app ya yang bisa diganti ke Safari uh, dari Safari ke Chrome dan untuk email ini juga sama caranya kalau kalian buka uh, Outlook ya pengaturannya dan ini ada opsi untuk mengubah Outlook sebagai aplikasi email default menggantikan mail app sayangnya waktu gue cek Gmail ini belum bisa dijadiin sebagai aplikasi email default untuk saat ini mungkin kedepannya ya berbagai browser dan aplikasi email klien lain bakal support fitur ini tetapi sekarang uh, sementara ini guys yang gue temuin dan ini berguna juga buat kalian yang di PC misalkan atau di laptop emang pakai Chrome ya misalnya jadi kalian bisa saling terhubung historinya antara Chrome di iPhone dengan yang di PC ataupun di laptop dan fitur baru ke-13 di iOS 14 yang perlu kalian coba adalah picture in picture video jadi kalau kalian buka aplikasi video yang udah support fitur picture in picture ini guys misalnya aja Apple TV atau juga Netflix maka kalau kalian swipe ke home sewaktu nonton video maka video ini bakal tetap ditampilin di home screen secara floating ya jadi ngambang kayak gini guys jadi kalian bisa tetap nonton sambil balesin WA misalnya atau sambil browsing-browsing dan ini ukurannya bisa kalian ubah dengan double tap ataupun pinch and zoom kalian juga bisa pindah pindah posisinya ya dengan swipe kemanapun yang kalian mau dan bisa disembunyiin sementara dengan swipe ke kiri atau ke kanan barangkali pengen home screennya balik full screen lagi terus kalian bisa balikin ya kalau mau nonton uh, lanjut nonton lagi atau tap aja untuk langsung balik ke full screen dan fitur baru ke-14 guys selain di video streaming video call di FaceTime juga udah support picture in picture jadi kalau kalian lagi FaceTime uh, FaceTime call ya pakai video ini bisa langsung aja ke home untuk buka aplikasi lain dan tetap terhubung dengan lawan bicara sebelumnya video bakal ke pause otomatis ya di lawan bicara kita kalau kalian ke home saat video call di FaceTime ini dan kalau pengen pause video gampang aja tinggal swipe ke kanan atau ke kiri ya maka video bakal otomatis pause dan tampilkan kembali untuk lanjut video call nah fitur call ini juga dirombak ya dan ini perombakan yang menurut gua bagus banget sih ya karena sebelumnya ini kalau kita lagi pakai iPhone terus ada telepon maka bakal muncul satu halaman penuh call notifnya jadinya kita harus angkat atau reject saat itu juga atau kalau kita tungguin maka kita harus nungguin dia nggak call lagi baru kita bisa pakai iPhone-nya. Nah ini kadang ngeganggu juga ya kalau misal kita lagi main game atau lagi nonton misalnya atau lagi beraktivitas di iPhone. Nah sekarang call notifnya cuman floating kecil aja kayak gini di atas jadi nggak gangguin aktivitas kita. Kita mau angkat atau reject bisa, mau di swipe ke atas juga bisa dan kalau habis di swipe dan pengen angkat kalian bisa juga tap aja lalu diangkat. Jadi 
call ini nggak ngeganggu lagi waktu kita pakai iPhone. Dan fitur baru yang ke-16 yang menarik untuk kalian coba adalah back tap. Jadi ini gestur baru di iOS 14 yang bisa kalian dapetin melalui accessibility setting. Dan di sini kalian bisa atur double tap ataupun triple tap ya untuk apa aja. Misalnya gue atur double tap untuk screenshot maka kalau tap uh, dua kali di belakang itu bakal langsung ambil screenshot. Dan ada banyak banget ya opsi yang bisa dipilih di sini. Cuman emang dari yang gue coba back tap ini sering salah kepencet kalau HP lagi ditaruh di meja misalnya jadi meskipun handy sometimes bisa jadi annoying juga dan fitur baru yang ke-17 ini kalau kalian screenshot terus edit sekarang nggak cuman bisa pilih warna dari kayak grid gini aja ya tetapi ada opsi lain yang lebih advance yaitu spektrum dan slider nah gue gak ngerti kenapa ditambahin fitur warna yang sekompleks ini karena ini cuman editing simple menurut gue ya untuk screenshot tetapi ya seandainya aja kalian butuh sekarang semua udah lengkap dan udah ada uh, toolnya ya untuk milih termasuk juga ada opacity nya dan kita lanjut ke fitur ke 18 ini buat kalian yang rada concern sama privacy karena di iOS 14 sekarang kita bisa atur aplikasi ini bisa detek lokasi tepat kalian atau cuman perkiraannya aja. Nah ini penting sih ya kalau kalian nggak pengen di tracking sama aplikasi sampai ke lokasi yang presisi banget. Ini kalian bisa matiin aja di privacy settings kemudian location services. Nah di sini ada toggle precise location yang kalau dimatiin app hanya bisa akses lokasi yang kira-kira aja jadi nggak terlalu presisi misalnya kalian nggak percaya sama Twitter Facebook dan Instagram ya kalian matiin aja precise locationnya tetapi jangan matiin opsi ini di aplikasi Maps ya karena bakal nggak akurat tentunya kalau uh, positioning Maps nya di atur dengan tidak presisi dan sekarang fitur ke-19 guys ini buat kalian yang punya foto private sebelumnya kan emang udah bisa ya hide foto uh, di iPhone tetapi album hidden foto ini masih tetap terlihat di galeri nah sekarang kalau kalian cek di settings ini ada pengaturan untuk hide hidden album jadi kalau kalian aktifkan album hidden ini nggak ada lagi di sini dan foto yang tersembunyi juga nggak mudah untuk diketahui Fitur baru ke-20 ini gue nggak tahu kalian aktif pakai iMessage atau enggak karena kalau gue pribadi nggak pakai dan isi message ini nyaris semuanya spam tapi kalau kalian sering pakai iMessage kalian bisa pin message sampai 9 message ya di atas ini terus bisa inline reply juga dan bisa mention kontak jadi ini cukup menarik buat kalian coba yang sering pakai iMessage next ada di alarm Kalau dulu jamnya ini bisa dipilih dengan scroll ya, sekarang ini bisa langsung diketik aja pakai keyboard. Atau kalau mau scroll sih juga masih bisa, cuman sempit aja dan ruang scrollnya juga jadi sangat terbatas. Dan ini bikin lebih cepat sebenarnya kalau kalian setup alarm karena tinggal ketik aja pengen jam dan menit keberapa tanpa harus scroll-scroll pengaturannya. Dan fitur baru yang ke-22 guys, ini ada di Apple Music. Jadi jujur aja gara-gara nggak -gara ada fitur ini ya gue berkali-kali pengen ganti ke Spotify Tetapi akhirnya fitur music auto play udah ditambahin ke Apple Music Jadi kalau kalian mainin satu lagu gitu Sekarang ada icon unlimited ini Yang kalau kalian aktifin ini bakal terus jalanin musik yang mirip dengan yang sedang kalian mainkan sekarang Jadi nggak akan ada lagi kayak lagu terhenti karena kehabisan stok playlist Atau nggak perlu juga kita create station setiap kali pengen jalanin musik terus tanpa henti guys dan icon Apple Music ini juga ganti dari warna putih jadi warna merah by the way dan itu semua guys fitur baru yang tersembunyi juga ya di iOS 14 yang bisa gua bagiin hari ini jadi semoga aja bermanfaat buat kalian semua dan kalau nemuin tips lain atau ada pertanyaan boleh banget disampaikan di kolom komentar gua Febian dari Kepo Note pamit dulu guys kita bakal ketemu lagi di video teknologi lainnya besok